na importante yung masarap ang ka o masustansya yung kakainin mo. Masustansya, kahit hindi masarap yung masustansya, yun naman ang purpose ng pagkain. Kaya nga kumain para hindi ka mapatay. Nagutom, di ba? So, bakit kasi sinasabi yung mga yan? Kasi may mga bagay na nahang natin sa balance. Ano yung importante? Ito o ito. Pag nilagay mo yung sa balance, maintindihan mo kung ano yung mais may importante, di ba? Kasi yung isa, mas mabigat. Yung isa, mas natatawa pa nga kayo. Mas matatawa. Tabaho na ako. Gusto mo sabihin na ako, kaya so? Alam mo yung totoo, hindi. Hindi, kahit gusto mo pa yun, importante yung tabaho. Kaya kayo, nag-aaral kayo. Ano po tate? Aral o laro? Ha? Mas gusto mo lang o kaso? Aral. Importante, aral. Hindi eh. kayo mong maging bobo paglaki mo, di ba? So, yung maganda naman yan. Yung aral, pwede gawin laro. Pero hindi pa rin. Hindi pa talaga yun eh. Hindi ba sinasabi nyo ako, habang naglalaro tayo, nag-aaral tayo, hindi pa rin. Mayroon talagang aral na mahirap kasi nga, tututo ka, walang fan doon. Talagang puro tuto. Kailangan yung matutulan yan, mga bata. Ganyan yung gawin. Ngayon, we celebrate life, wonderful gift from God. So, sinong buhay dito? Kaya naman sa ubi dito, di ba? Mga buhay, mga buhay sa Facebook, eh. Kaya takot na takot yung mga yan, yung iba, kasi hindi sanay sa hirap. Eh, sa ating mga sanay sa hirap, hindi na matatakot yan, eh. Dati nga, ganyan-ganyan, di ba? Dati nga. Kaya sa US daw, hindi mo issue, nagkaaguluan. Halina, mayroong fake news. May nag-text sa akin, may nag-message. Okay, so, naku, bumili na kayo ng mabibili nyo. Ano ba naman? Pinorward lang, itang-ita, forwarded message. Kasi baka i-shutdown pati lahat ng Mateo, Talban, lahat na ng lugar ang sinabi doon. Shutdown daw, ano, lockdown. Hindi alam daw nung natin basa mga tao, hindi naman sa pagkain. Tuloy-tuloy pa rin, mga magkatabaho nga. Fake news yung brand. Okay. Minsan, hindi natin alam kasi yung mga tao kung ano yung tama at mali. Minsan, hindi natin na ano. Kaya ngayon, maintindihan dapat natin ang ating uh, objective ay that we may live the life that we have in Christ. Kung ligtas ka ngayon, Meron ka na ang panibagong buhay, di ba? You are born again, sabi ni Jesus. Ano sabi doon? Sa John 1.12, sabi doon, But as many as receive Him, gave Him power to become the sons of God. So dati ka ng buhay, pero nung na nang palatay ka sa Panginoon, binigyan ka ngayon ng naging anak ka ngayon ng Diyos. So parang ka nang pinanganak magmuli. So yung buhay na yun, nakaiba yun sa buhay mo ngayon, dati. Okay, anong klaseng buhay yun yung mag-aaralan natin? And that fear, the threat against it. Okay? May threat ngayon, di ba? Yung buhay natin, ang saya, biglang may coronavirus. Saan ang galing yun? Di mo alam. Pero yun ay, ang, ang tinetreat nun, okay? Ano yung inaano niya? Gusto niya mawala. Yung may buhay, kaya nga takot eh, yung mo mamatay. Okay? So yung buhay na yan ay importante, tama naman. So ayaw mong mawala. Kaya yung buhay ay yan, masaya tayo. Ilang yung magkakapalit? Tatlo. Apat pala, sorry. Kasi yun hindi pa namin nakikita. Ay yung pang-atlo. Pang-atlo, ano? Ah, nakita niyo na pala. So importante sa amin ito, may baby kami. So, masaya. So masarap. May nabubuhay na naman, no? Pero, ayaw natin mawala yan. Kaso, alam natin, lahat ng tao, 10 out of 10 people die. So, unahan lang minsan, tsaka para pahaba ng buhay, pero lang tayo mga matay. Eh, dapat matanggap na natin yan. So, while we celebrate life, we don't celebrate death. Okay, hindi tayo natutuwa mga matay. Pero kailangan lang natin tanggapin, nagdaapin tayo dyan. So, lahat naman na kayo, nasyara na ng Word of God. Ligtas ka na ba, Alvin? Saan ako punta pag namatay ka? Si English yan. Sigurado ka na? Sino nagsira sa iyo? Ako ba? 
So, siguran ka natin. Anak ka na ng Diyos, siguran sa langit ka. Pero, kung matay pa yung matawad mo. Diba? At uh, kaya natin yung pagandaan natin. Pero hindi lang ba sa handa ng pagkamatay, o hindi. Kung nag naghahanda ka sa kamatayan mo, ano yung binubuhay mong buhay? Ano pag usapan natin ngayon? Yan ay hindi sa takot sa kamatayan. Dapat. Kasi ligtas ka na eh. Kaya kahit titignan natin yung buhay ni Paul, kung ano yung nangyari kay Paul, Diba? Hindi masaya ang maging apostol. At hindi lagi masaya talagang hindi nga. Yung buhay ni Paul ay ibang klase. Hindi na buhay ng iba, katulad ng marami sa atin, na mawala na ng tissue, takot na. Diba? Ay, wala ng tissue! May tubig naman eh. Diba? Ito mga Amerikano talaga eh. So, anong klaseng buhay yan? na dapat dati yung buhay. So, basahin mo natin sa Philippians, tresulat din ni Paul. Sabi sa Philippians 1.20. May sabi sa Philippians 1.20. Parang ganun din. Kaya ang title ito is Life in the Balance. Ha? Yung buhay mo ba, magpapalit mo kahit, sa, kahit, kahit saan? Di ba? Sa cellphone, sa bahay, sa sakyan, sa pabaho, magpapalit mo ba yung buhay mo? Dapat hindi. Ang importante yan eh. Ngayon, ito si Paul, sabi dito, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed. Okay? Hindi ako mahiya sa kahit ano. Nakangaral ako salita ng Diyos, kaligtasan ng pinapangaral ko. Saan ako mahiya? Hindi ako mahiya, sabi ni Paul. Kaya sabi dyan, but that with all boldness. Yung boldness, kabalagtala ng mahiya. Huh? Sa totohanan yung dala mo, kahit sino pang kausapin mo, itong gospel, dito ka malilitas, isi-share ko sa ito. As always, so now also Christ shall be magnified in my body. So ang kwento mo kasi dito sa Philippians 1, ang daming pinagdadaanan ni Paul. Ang daming yung pinagdadaanan. Mayroon siya mga kalaban, mayroon siya nakukulong siya, nahahataw siya. Okay? Kasi nasabi niya ngayon dito, eh wala akong pakialam. Kasi alam mo na, ano nun, di ba? Kung hinahataw ka, pinukulong ka, anong gusto gawin siya yung tao? Gusto niya, wala ka na dyan, di ba? Kaya nga pinukulong eh. So kung pwede lang nilang gawin, patayin ka nila eh. Ay, kaso wala siya ginagawang masama, tama ba yun? Ito hindi, pero yun ang gusto ng ibang tao, maraming tao. Kasi nasabi niya dito, so, so now also Christ, shall be magnified in my body. Ibig sabihin, kahit ano pang mangyayari sa ba? Pahirapan ako, kulong ako. Ang Diyos ang, ano yung mga magnified? Ang Diyos ang may tataas. Ang Diyos ang makikita ng tao. Bakit niya hinahayaan na saktan siya? Eh alam naman niya, pag nag-tweet siya, nasaktan na naman siya. Kung gulpihin na naman siya, kukulong na naman siya. Bakit ganun ito si Paul? Sabi kasi niya, whether it be by life or by death. Nabuhay ako, nabuhay ako dahil sa Panginoon. At yung buhay ko, nagawin ko, para sa Panginoon. Umihing nga ako, may boses ako, may pagkain ako, may pera ako, anong gagawin ko dyan? Yan ay para sa Panginoon. Eh, pag namatay ka, di para sa Panginoon pa rin, papatayin ako nila, sa Panginoon pa rin. Okay? Eh, yun siya sabi natin dito, life in the balance. No? Mamamatay ba ako? Mabuhay ba ako? Magandang buhay? O... May sakit kasi sa feminist-tick, kailangan tuloy-tuloy. Sa feminist-tick, kailangan kahit uh, iubo ka na, gimbits ka pa rin. Ayaw mong maintindihan, di ba? Kahit may nagagalit, you have to preach the truth. Bakit? Kasi ang buhay ko ay, may sabi ni Paul ay, ang Panginoon. Sa Panginoon ako. Okay? Kaya tignan natin ngayon dito, kasi nandahin like, mong verse dito eh. Sabi sa Colossians 3.3, sabi ko na sa'yo, For ye are dead, and your life is hid in Christ, with Christ in God. Hindi ko ha? For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So patayin na kayo, magligtas ka na. Ano nangyari sa'yo? Diba sabi? Uh, Inalimulad ka sa death, burial, and resurrection of Christ. So pag ikaw ay ligtas na, ang damag ng buhay, yung banal na buhay, ang katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kinukumpara ni Paul, again, sa Colossians naman, sa church, yung buhay nila ay itinago na kay Kristo. No? Parang wala na dapat yun, wala na kayong buhay sa laman, dapat. Okay? 
at kayo ay ubuhay na sa Panginoon. Sabi dito sa Colossians 3, For when Christ, who is our life, shall appear, then shall He also appear with Him in glory. Sa Tagalog, hindi sa pagdumating siya, at sabi dito, who is our life? Si Cristo yung buhay natin. Okay? At sabi rin dito, sa 2 Timothy 1.10, But now, may manifest the Danoy, appearing of the Savior, Jesus Christ, who has abolished death, had brought life and immortality to life through the gospel. Okay? Uh, abolished death. So, bakit ka matatakot sa death? Eh, ang Panginoon pala, ililigtas ka rin. Mamatay ka ngayon, eh, babaon ka niya, matakot ka bang matay? Pero maraming takot ngayon, mamatay, mabayos. Hindi na tayo mag-return, kasi baka mabayos tayo. Eh, halos 90 plus percent, nakaka-recover naman. Ano pinagkali ba sa TV? Ano pinagkali ba sa flu? Di ba? Puglay pa kasi, hinahalit lang eh. Second team, ito, maganda na. Second team, what ito for? No man that wanted and tangled it himself, the affairs of this life. Kasi nating affairs of this life, yun nga, ah, kailangan ako bang gano'n tayo, baka bakasyon, kailangan, ano, sa magkakainin natin, may pagkain tayo sa bahay, pero huwag mumol tayo. This is life. Di ba? Last week pa na tayo, ay soul winning is life. Ngayon naman is life in the balance. So, meron mga life na hindi yung actually life mo dapat yun. Napagkit natin last week, tayo po sa winning kasi yun ang buhay na natin. Gawin na natin buhay yun, hindi yun something na optional. So, ganun din dito. Pag sundalo ka daw, inahalit ba ka sa, inahalit ulit ka sa sundalo dahil disyano ka, nakakita ka ba na sundalo ka, no? Ay, kailangan makasama ko muna yung ano, pamilya ko eh. Mayroon tayong kapin, may gera tayo eh. Gusto ko muna ng ano yung ano ko, asawa ko. Hindi pwede, hindi ko sa gera eh. So, hinahalit ulit tayo ni Paul ng, ng Bible, isang sundalo, ano ba gagawin mo sa buhay mo ngayon? Pag sundalo ka, ano yung dapat yung mission? Di ba? Patay o buhay, may sugat o wala, labag ka. Okay, ganun ang masyano. Dapat. Ganun din sa James 4.14, sabi dito, Whereas you know, na, what shall be in the morrow? Hindi mo nga alam ano mangyayari bukas eh. Bakit? For what is your life? It is even a vapor that appeared for the little time. Then vanish it away. Ang buhay mo daw, parang ngayon, buhay ka ngayon. Si Alvin, gusto maging, ano, hindi pa alam, no? Si, ano sa kanina? Wala pa. Si Christian, gusto maging, you know, police, ang kaya doktor. Diba? Si, si Joshua, Engineer. Agal pa nun. Ilang taon pa yun. Hindi mo nga alam, baka bukas, huwag naman, di ba? Bata, bata ka pa yun. Sabi si Shana, kahit bata pa yun, hindi mo alam. So, lahat tayo mamatay. Kasi sabi dito, para ka lang ab, ab, abo. Ano yung vapor? Sigaw. Na andyan ka kayo, buhay ka kayo, bukas, hindi natin alam. So, kasi sabi dito, yung buhay na buhay ng tao, may eksig lang. Pero yung buhay na tao mo, yung buhay kay Kristo, na binigay na sa'yo, yun ang dapat mo yung buhay. Ano yung ganyan ba yun? Hindi ka dapat takot kasi yung dalawa yung buhay mo ngayon. Physical and spiritual. Yung spiritual mo, yung kaluluwa mo, hindi na makamatay. Kung namatay yung physical mo, lakit ka. Kung ba't ka takot? Wala ka na dapat ka matakotan. Dapat, ang nagtutunan mo yan. Okay? Sabi sa 1 John, 316, everybody pursued with the love of God. Because He had laid down His life for us. Sino yung nag-aaring ng buhay sa atin? Si Cristo, di ba? Ganito doon natin makikita yung pag-ibig ng Diyos na si Cristo, anak niya, na matay para sa atin. Okay, kaya nga yan, dapat daw, ganun din ang gawin natin sa mga pinamahal natin, kapatid. Okay, sabi sa 1 John 5.12, He that have the Son at life, siya na kay Kristo ay may buhay. Ano yun ba yung definition ng buhay? Hindi basta-basta ang buhay. Ito ay buhay kay Kristo. He that hath not the Son hath not life. Pag wala ka kay Kristo, wala kang buhay. Yung buhay mo, buhay lang ng sasalimutan. Magwawa ka siya. Pero pag buhay ka kay Kristo, yung buhay na yan, yung buhay na yan, everlasting yan. Okay, madami pa tayong verse dito. Sabi dito, Tapos yan, dito sa last of the village, and he said unto me, 
is that an alpha and omega? Beginning and the end, I will give unto him that is a thirst, yung mga naumaw, the fountain of water of life freely. So, in the end times pala, pagkatapos sa namin ninyo, sa new heaven and new earth, yung sinasabing water of life. Pag uminom ka doon, libre na yun. O bubuhay ka, walang hanggan. O yun yung buhay na dapat natin iniisip. Hindi yung masaklang ka lang, ay, mamatay ako. O yung konting dugo lang, Tulad nga ng virus, inuubo ka lang. Pwede mong pagganin. Pwede mong ganyan. Malakas ang katawan natin, lumalaban yan eh. Kaya manampalataya kasi Diyos mo ganda ko na mamatay ka sa virus, napakalit ka. Okay. Again, kung may pangunawa lang tayo, katulad yung ginagawa natin, parang tila sa Bible na yun, alam niyo ba yun? Yung 14 days, exactly, ganun yung sinabi sa Bible. Hindi tayo sa Leviticus, di ba? Pag nakita, mayroong something, whether it be sakit sa balat or sa ano, seven days. Sa seven days, hindi na pa. Pag gumagaling, seven days pa. Pero yung sabi na Bible. So, kaya pag magtitiwala ka pala sa salita ng Diyos, hindi na talo. Okay? Kasi alam na ng Diyos lahat siya. Kung gusto ka niya mamatay, hindi patay. Gusto na pala ng Diyos eh. Pero kung hindi ka niya pag gusto mong patay, hindi buhay ka pa. Nakita niyo yun? So, kaya lapat lagi tayo magtiwala sa Diyos. Kaya titignan natin sa buhay ni Paul. Anong ginawa ni Paul sa kanyang buhay? Siya ba yung takot lagi? Siya ba yung, ay! Sabi nila, huwag daw ako mag-quench, hindi ako mag-quench. Ay, sabi nila, kinagalitan ako ni... Ito, makikita natin pati si Peter, galit sa kanya. Hindi naman galit, pero uh, may ginagawang mali si Peter. So, tignan natin. So, verse 5. Sabi dyan, So, may kalaban si Paul. May kita natin dito. Yan ang mga false brethren. Ano yung sabihin ng brethren? Kapatid na may false. So, kala mo kapatid mo, hindi pala. So, ang tunay na kapatid, especially sa pananampalataya, they care for each other. They care for the other person. Hindi mo sila sasaktan, hindi mo sila pagbabala ka ng masama at gagawa ng masama. So, pero itong mga false brethren, sa panahon ni Paul, ano yung ginagawa sa kanya? Sabi dito, pinapasok nila yung maling aral, gusto nila tulingin si Titus. Bakit? Hindi naman ano yun, hindi naman yung, kung, hindi naman yung kailangan gawin talaga. So, sa mga hudyo, yung tuli sila, pero sabi nila, mali yung pagkakaintindi na sa utos ng Diyos. Okay, ang tinutuli actually yung puso, dapat. Old Testament pa gano'n na yan eh, di ba? Nasa ano na tayo, hindi pa ako namin. May kita nyo doon. Tapos bakit yung mga pari si 2,000 years? Mali pala yung interpretation. Okay? Kaya siya sabi ni, ni Paul ngayon, may mga kalaban siya, okay, siya hindi, dapat tuloy yung lahat siya mga dyan, kasi madumi yan. Support niya mga yan. Siya sabi ni, ni, ni Paul sa galing siya, hindi naman ganun. Okay? Siya sabi niya ba, that they might bring us to bandage. Yung mga ganyang katuluan, ngayon, kalaban din natin, ganyan eh. Sa Facebook, ang daming ganyan. Anya-kanya kalukuhan, mga Judaism, ang tawag ko lang siya. Kasi yan, pag binabalik ka sa, ito na yung tamang katuluan, ito na yung tamang kalitasan, tapos yung mga ibang katuluan, hindi mo, huwag na ibalik yung mga sinabi dati sa Jews, sa mga Hudyo, na hindi naman kailangan. Yung ibang kailangan, okay, end up natin, pero hindi na kailangan, huwag na. Kaya eh, sabi dito yung pagutuli, hindi na yung dapat sa mga Kristiyano. Okay, maganda yung kung basta hindi pipilit. Hindi part ng kaligtasan, hindi part ng ang inyong uh, pahingin Kristiyano. Kaya eh, sabi ni Paul, sabi sa verse 5, To whom we give place by subjection, no, not for an hour. Hindi niya sabi ko anina. Huh? Pag bibigyan mo siya, kakusapin mo kasi, alam mo na, maaaring naloko lang siya, maaaring nalilito lang, Maaring, hindi lang yung naitindihan yung dami yung naitindihan. Pero pag isang all-star ay nag-uusap, wala pa rin. Sabi ni Paul dito, hindi ako nagpaailalim sa kanila. Kasi pala yung tinuturo nila eh, di ba? That the truth of the gospel might continue with you. Kasi nga daw, pag uh, itong hinayaan mo yung mga Judaizer na pumasok sa church, as nagtuturo sila, tapos yung tagapagturo talaga, ay, ang ba talaga gusto nyo? O sige, ano tayo? Let's meet halfway. Hindi ganun. 
Compromise na hindi mo dapat i-compromise yung puro ng doktrina ng Bible. Kaya ang tapat gawin natin, ano yung buhay na dapat tayo? Number one, bold in the faith. Okay? Nakita natin si Paul. Pag sinabing uh, pananampalataya, hindi yung karapat dapat na uh, i-compromise yan, kailangan maging mas matapang tayo. Ibang bagay, okay lang, sige kayo, malakas, sige kayo, maingay, kayo marami. Okay lang, pabaya mo. Hindi naman na inuto sa atin ng Diyos yung parami kayo na talaga sobrang dami, magpayaman ng palaki ng church. Ang inuto sila, una, ibaligtas yung mga tao sa preaching nyo. Tapos, pag nasa loob na ng church, eh, preserve nyo yung katuluan. At tinuro sa inyo para yung iba matututo ng maayos. Hindi, bandang uh, 10 years from now, iba na yung turo. Hindi ganun. Kaya, kailangan maging matapang ni Paul, naging matapang siya. Amen? Ganun tayo dapat. Yan ang buhay natin. Hindi <coughs> yung takot. So, number one, hindi siya nagpa-subject pangalawa. Sabi dito, again, nabanggit dito si Peter. Sabi sa 6, but this who seem to be somewhat, sa Tagalog yun. Itong mga to, kala mo kung sino. Yan siya. Seem to be somewhat. Diba? Pero yung mga tao kasi ganun eh. Sa salita pa lang, tsaka sa banat, kahit wala ka lang, parang may alam. Kahit may, walang authority, kala mo, may authority. Alam nyo ba yun, mga bata? Kasi di, kami, alam na alam namin yun eh. Kasi minsan, ganyan din kami. Pero mali yun. Dapat, kung may authority ka talaga, yun lang ato. Alam mo. Just as a church, kahit sino na lang gusto magturo, kahit di nag-aral, <coughs> dahil gusto kong magturo, ako yung masusunod, Ako ang pakinggan nyo. Hindi ka nun. Kung sino yung tama, tama, di ba? Kasi yung tama, naiintindihan mo yung Bible, yung tono mo, hindi mo naiintindihan, huwag ka kung hindi ka nun dyan. Kasi yung sabi dito, kaya dapat maging matapang kapag tama ka. Ay kaso, si Peter ang mali, panit ka. Ano nyo ba si Paul? Late cover siya eh. Di ba? Ito na yung alam. Tapusin pala natin to. And make no matter to me, God accepted no man's person. For they who seem it to be somewhat in confidence, in confidence added natin doon. Ibig sabihin nito, yung mga tao ang pumapapin, pero alam ni Paul ang salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos na sinabi? Matagal na, paulit-ulit. Have no respect in persons in judgment. Pag mag-uusga ka, sino kaya yung tama sa kanila? Ay, ito, mataas ang posisyon. Ito, matalino. Ito, hamak lang. Kaso, tama siya sa Bible. Sino sasabihin kong tama? Yung mayor, yung presidente, yung mayaman, yung pastor, o yung ordinary member, kasa tapa siya sa Bible. Ano gagawin ko? Pag, pag sinabi mo, eh, doon tayo sa presidente, kasi presidente siya, oh, respect mo personal tao doon. Ay, kumpihan natin ito kasi siya yung mahirap eh. Respect of person doon. Kasi siya yung ano, kababayan natin. Respect of person yun. Kasi kapatid niya, respect of person yun. Ulit-ulit yan sa Bible, sa Old Testament, what? Yun ang sinasabi ng Bible. Yung sinasabi ng Diyos, siya una yung gano'n, paulit-ulit. Ah, at anak ka din yun. Napakilang kung kanina ang anak. And hindi kita na respect ulit. Sa judgment, especially, dahil anak ko kung sino, kung sino ka. Okay? Kaya naintindihan ni Paul yun. Alam niya kasi eh. Inapply niya ngayon sa Old Testament, sa New Testament, isa lang. Kaya sabi dito sa verse 11, But when Peter, okay, yung iba na, kaano yung Peter, si Peter na. Anong ginawa ni Peter? Was come unto Antioch. Okay, taga Jerusalem siya, Udyo siya. Antioch is Gentile. Anong ginawa ni Peter? Kasi may mali siya. Anong ginawa ni Paul kay Peter? I withstood him to the face. Ano yung withstood? <coughs> Nilabanan or talagang binuro niya. Uy! Mali yan, ginagawa mo. Ganun. Imagine niyo yun. Kaya ito kanina, pinag-usapan natin yung Catholic kanina. Ay, si Paul, ganyan. Ano yung tao gusto laging i-ano yung mag-name drop? Kahit sa amin sa tabaho. Ito sinabi ni ano eh. Tama ba siya o hindi? Yun ang, yun ang tanong. Kung tama siya o hindi, hindi dahil sinabi niya ito. Na minsan, meron talaga authority, pero depending nga. Kung anong pinag-usapan dito, malulugi ba tayo? Sasabog ba ito? Eh ito, mawawala yung tamang doktrina dahil ginawa ni Peter at napamayin pa tayo. Doktrina, hindi yung compromisable, hindi yung compromise. Kaya sabi ni Paul, dilabahan na po siya. 
Ha? To the face. Ibig sabihin talagang hinarap niya. Nakita niya tapang lipon. Bakit? Kasi he was to be blamed. Kasi siya mismo yung dapat masisihin eh. Kasi may ginagawa siyang mali. Ito, binanggit niya rito isa-isa. Hindi ko na isa-isa ito. Basta sinasabi lang dito, yung maling aral, yun nga, yung uh, gagalangin natin tradisyon ng mga audio, kung para sa, sa Bible, yung tamang aktuhan ng salita ng Diyos. Kasi, ginawa ni Peter. Ginawa ni Peter. So, siyempre, Peter yan. Peter yan. Eh. Walang pangailam si Pondo kasi ganun din ang Diyos. Amen? Kaya, ano nangyari kay Peter? Nagalit ba si Peter? Hindi na sinabi dito, pero sa kanyang letter, pinakomend niya si Paul. No? Ibig sabihin nun, no, nagkaayos din sila bandang ulit, men? Kaya yung nasasabi ko dito, kung ang buhay natin, na dapat natin ibuhay, hindi tayo tako, tayo ay matapang, pag tayo ay tapa. Okay, hindi basta-basta ano, ha? Hindi, sa palagi ko, ganito yan, eh. Alam mo muna kung tama ka, pag tama ka, paglaban mo. Diyan na nawawala yung tapang doktrina, tsaka mga practices, eh. Pag yung mga tao dyan, may ginagawa ng mali yung iba, kahit pa pastor yan, pero magpasa, maingat kayo. Pero still, dapat nakatangan kayo sa araw ng salita ng Diyos. Hindi sa akin siya. Amen? So, dapat una, dapat tayo maging matapang. Pangalawa, ano yung buhay pala natin? Kay Kristo una, matapang, bold in the faith. Pangalawa, eh, sabi sa 16, knowing that a man is justified by works Not justified by the words of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ. Okay? Talang pala tayo sa mga inoon. Yun ang pala ng pala tayong tama. That we might be justified. Bakit kayo ng pala tayo? Para kayo ay mapawalang sala. Justified is uh, parang hindi nagkasala. Matuwid. By the faith of Christ and not of the words of the law, for the words of the law, for by the words of the law, no flesh shall be justified. Kasi yung pinaka-bold ng ating uh, pananampalataya. Tayo ay naligtas, hindi sa mungin ang nagpakabuti tayo, nagpamember tayo, hindi ganun. Kaya ka naligtas, ikaw yung nanampalataya sa Panginoon. Para siyang regalo, tinanggap mo lang. Siya na yung namatay, siya na yung nabayad. Sa gusto lang niya, manampalataya tayo siya, nanampalataya ka siya. Ligtas ka na. Para kang kumagap ng regalo, para kang naging anak. Therefore, ligtas ka na. Hindi yun paggawa ng mabuti. Ito yung mapasa sa kanila. Ay, kailangan magpatuloy ka. Ay, kailangan gumawa ka ng mabuti para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Para maling hindi gano'n. Kaya si Paul, hindi lang siya bold. Ang buhay nila, natin dapat, hindi na tayo bold. Pero itong bagay na dapat tayo nanalala. Ang buhay natin ay pananampalataya. Okay? Justified by grace to faith. Tignan niyo yung kahit abisaduhin niyo yung term na yun. Dahil paulit-ulit tayo justified, pinawalang sala, sa magitan ng biyaya ng pananampalataya. Okay? Pag sinabing grace, hindi mo merit. Wala kang ginawa para magkaroon ka nun. Paano ang ginawa yun? Sa magitan ng pananampalataya. Pag nanampalataya ka lang, hindi ka gumawa. Okay? Sa kanya yung gawa, nanampalataya ka muna. That's number two. So ngayon, napakibasa po itong uh, 19. Ulit. And 20. Here we go. For I do the law and led to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not by God, but Christ lived in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, Okay, kami sa doon niyo po yan. Maganda memory po yan. Okay? I am crucified. Anong sabihin nun? Nakatita ka pa ako. Sino may pila ako? Si Christ. Pero sinasabi ni Paul, ako ay nakapako kasama ni Cristo. So again, ito ay talinaga. Okay? Hindi may naman mga bata, talinaga. Idiomatic expression niya. Ibig sabihin, Pinahalintulad niya kasi ang pao, pag nakapao, wala nang magawa, di ba? Nandun ka na. Kaya ngayon sinasabi niya, yung buhay niya ay para siyang patay. Diba? Bakit natin kanina, di ba? Patay siya, pero buhay. Ano talaga? May something na namatay sa kanya sa pagsunod niya sa Panginoon. Again, hindi niya kaligtasan na. Medyo mumumugtay sa paglilingkod. Yung paglilingkod niya, 
Paano na siyang patay? Ibig sabihin ng parang kanina, soldier. Gusto mong gawin to, hindi pwede kasi may kailangan gawin. Soldier ka eh. Diba? Nasa gera ka, tapos ano, uuwi ka, magmumol ka. Hindi pwede yun. Gusto nung dalo ka, minsan isang araw, na parang yun ba yung mga kaya pelikula, diba? Isang pelikula gano'n eh. Kasi delikado yung sniper na tayo. Alam nila may kalaban doon, talagang putangan yun. Pintayan sila. Ganun din, pag ano, yung hinahal ko yung World War I naman, lalo yung World War I kasi yung tawag ng trench warfare. Ibig sabihin, nakabaon lang kayo doon. Bari lang sa mamaya, may lulusog. Andun lang kayo. Agad din sinasabi sa'yo, lulusog, atlas, andun lang kayo. Ganun na sundalo. Ganun ang paglilingkod. Pag nakapako ka, hindi ka nakaalis doon. Okay, kaya sabi dyan, Nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. Not I, but Christ live in me. Okay? Hindi yung buhay na to ay parang ang buhay pa rin, kasi nga, ibang klaseng buhay na yan. Anong buhay ka? Ngayon nga. Yung buhay ni Cristo na nasa iyo. For example, nahihiya kang mag-preach ng gospel. Eh, kailangan kong, ano ano mong buhay ko? Siyempre, may buhay ako. Gusto ko, gawin yung gusto ko. Eh, kaso kasi sabi nito, hindi ka na dapat buhay na gano'n. Ano ang gagawin ko? Kahit ayaw mong pumunta ng church, kahit ayaw mong basa ng Bible, dahil yan ang kailangan mong gawin. Okay? Yan ang gagawin ko. Nanindihan nyo ba yun? Kahit ayaw mo kayo, hindi naman tayo i-restrict ng Diyos na parang wala ka na paggawa eh. Hindi naman tayo ganun eh. Hindi tayo alipin ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. So matulad ng anak namin, inuutosan namin yan, pero hindi naman puro utos eh. Yung buong aral pa ba ako, di ba? Saan yan? Tagal lang naman nyo. Yung free time nyo, di ba? Kaya sinasabi ni Paul, no? Uh, in the life which I now live in the flesh, I live in the, by the faith of the Son of God. At sabi niya, who loved me? Okay, hindi, inalipin ako ng Diyos. At wala na ako kapatid. Hindi gano'n, minahal ka pa rin ng Diyos. Habang sumusunod ka sa Kanya, naglilipin ka sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Okay? At alam niya, dahil siya ang unang namatay para sa Diyos. Iligtas ka niya nga eh. Kaya yung kaligtasan, very simple yan sa ating buhay ngayon. Ligtas ka ba? Yan ang lagi ating tinatanong sa mga tao. Pag hindi ka ligtas, hindi kita papangahuwa na pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka pala ligtas. Hindi ka... Dapat maligtas ka muna. Amen? Tindihan niyo. Ngayon, ligtas na tayo. Eh, pwede na tayo maglikod ngayon. Pwede natin gawin ito. Again, hindi yan agad-agad, pero hanggat kaya mo dapat. Mas maganda, mas maraming ating words and words. Amen? Kaya yung number one natin, bold in the faith. Number two, justified by grace full faith. Number three natin, dead but living. Okay? Buhay ka, patay ka, pero namubuhay ka. Pero yung buhay na yan ay ibang klaseng buhay. Okay? So yun ang life in the balance. Pwede ka mabatay, pwede hindi. Pero habang pinagbibigyan ka ng Diyos na pagkakataon, mabuhay, yun ang buhay yung ano mo. Kung handa ka lang mamatay, iba yung buhay mo. Alam, nakita niyo ba yun? Nakita niyo yan? Iba yung buhay na takot. Pag ikaw handa ka lang mamatay, iba yung buhay mo yung buhay. Matapang ka. Amen. Nakita ba kayo sa mga yung pelikula kasi nakikita natin ngayon yan? Patay kong patay yan. Kasi ang dapat niya ma-accomplish, yung pinapa-accomplish sa kanya ng kanyang commander. So, tambusin na natin to. <laughs> yung, yung, yung verse pa lang na yan, ilang, ilang circle na yung ginawa dyan. Sinapa-importante na yan. Last verse 21, let's go. I do not prostrate the grace of God, for in righteousness come back to my world, and that Christ is dead in vain. Okay, so medyo ito yung finale lang natin. So actually, nabanggit na natin lahat ng gusto natin bagit eh. Pero, <coughs> ngayon, kung ikaw ay buhay, uh, ligtas ka na, Naintindihan mo na, parang buhay dapat, matapang, okay? Namuhay ka sa parang ng palataya, at ikaw ay patay ka, pero buhay ka pa. Ibig sabihin mo yung kailangan mong patay sa'yo. Okay, sabi nila dyan, death in the flesh. Kahit gusto mong gawin yung gusto mo, patay ka na doon. Then yun, hindi, masatap yun. Hindi, patay mo yung sarili mo. Okay? Oh. Okay. Last 
Paspain na kami. Okay, sabi dyan, number, number one, bold in the faith. Anong klaseng buhay meron tayo? Matapang, bold in the faith. Pangalawa, justified by grace, true faith. Lagi mo nang alala yun. Hindi ka matuwid dahil matuwid ka. Si Kristo na matay sa'yo, siya yung katuwiran natin. Na nagpalataya ka lang sa Panginoon, kaya ang ikaw ay matuwid kaso sa pananampalataya. At sa biyaya ng Diyos ngayon, Dead but living, patay, patay, namatay yung mga dapat namatay sa iyo, that, that, that flesh. Pero dito, finale natin, sabi dyan, I do not frustrate the grave. Ano yung sabihin ng frustrate? Nakakita na makita ka kahit anong gawin mo, kahit anong toro mo, ayaw. Oh, gawin mo to, ayaw. Gawin mo to, ayaw. Gawin mo to, ayaw. Ay, someday, itong alam ko ay magiging masunurin din. Ayaw pa rin. Ang taon na, tanda na, nakakita naman yung ganyan. Sana hindi kayo makakita, pero meron. Yung so many kami, nagkukwentuhan. Bakit kaya itong taong to, okay, medyo matanda na, bakit ganun pa rin, matigas pa rin ang ulo, hindi na intindihan na kami maintindihan. Bakit kaya? Kasi, tinuloy-tuloy niya, bata siya, matigas ang ulo, hanggang pagtanda niya, matigas ang ulo. Kaya hindi tayo dapat gano'n na nga frustrate yun. Kaya ang last point natin, anong buhay dapat tayo? Buko sa matapang, pati naalala mo yung Panginoon, yung uh, biyayan pa ngayon, dahil naligtas ka, kaya ka naligtas yun eh. At uh, patayin mo yung laman mo. Pagkatapos ito, ang pinaka-resulta nito, hindi yung pinaka-frustrate ng Diyos. Okay? Not frustrate the grace of God. Ano, yun ang buhay ng tao at yun ang buhay ng kristyano dapat. Hindi mo, hindi ikaw yung ano, ako yun. Sabihin ko sa inyo, nung batang kristyano ako, syempre, hindi ka naman perfect agad eh, hindi talaga. Ang dahil mong hindi pa naiintindihan, bata ka pa eh. Yan ang ano sa bata eh. Maraming hindi naiintindihan, susunod, kailangan mo pang paluin. Pero susunod, pero kailangan mo paluin. May bata eh, minsan ano, di ba? Pero habang lumalaki ka ngayon, hindi na gano'n, di ba? Minsan, isang sabi lang. Minsan, yes, Stephen, alam niya na, ay, nagising ako, magdidilig na ako. Minsan, na, hindi mo, minsan nakakalimutan niya. Ay, tanghali na, magkasahin nga ako. Di ba? Kasi natuturuan din. Kaya tayo, yun yung normal na tao. Kaya ang buhay natin dapat gano'n. Okay? Uh, medyo re-relate ko dito, medyo malalim din tayo. Kasi ang, ang, ang uh, kwento dito, may mga kristyano din, matigas ang ulo. Sinabi ng ganito, ang doktrino natin, naligtas tayo sa pananampalataya, gagawa tayo ng mabuti, pananampalataya pa rin, hindi gawa. Hindi din nyo ba yan? Hindi, bawal yan. Hindi, ano to? Ganito dapat. Bakit? Kasi yun ang sabi ng batas. Uh, Binuwag din ng Diyos, yung parin sa susunod. Hindi ay, ang tigas ng ulo itong mga kristyano. Ano sabi ni Paul ngayon? Ginawa niyang halimbawa yung sarili niya. Ako, para ako sundalo. Ako, para ako patay na. Nabubuhay lang ako, pero yung buhay na binubuhay ko, sunod lang na sunod sa Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi na upostate sa akin. Hindi na sabihin ng Diyos sa akin na ito si Paul talaga taon mo ng, ilang taon na naligtas na tapos, ganun pa rin. Kaya sabi dito, for if by, for if righteousness can by the law, parang inuulit niya, hindi. Hindi tayo sa batas, naligtas, tayo ay naging naligtas, tayo ay naging righteous sa pananampalataya. Ngayon, mag hindi mo naintindihan yun at hindi mo umasok sa umuunti mo yun, nakakapostate ka. So, hindi ganun dapat. Dapat tanggapin mo na na pananampalataya ay ang maligtasan ay pananampalataya at ang paggawa din, pananampalataya din. So ngayon, pag tumatak na sa puso mo yun, hindi ka na katulad dito ang mga kristyano to, ay pinag-usama natin ha, si Peter yung isa sa kanila, na yung pagkakamali niya, ganun-ganun na lang. May tinuturo sa kanya, hindi niya makuha. Sa bandang muli, magkukos pa siya ng division sa church. So, hindi tayo dapat gano'n. Okay, so message. Let us accept the reality of death. Mabatay tayo. Ah, hindi. Dapat, ano, wala mo ng church. Wala mo ng soul winning. 
Kaya ako, okay, pag-usapan natin yan. Kasi sabi ko lang dito, kung ikaw ay, ang buhay mo, naiintindihan mo, na anytime pwede kang mamatay. Kasi yung buhay na dapat mo ibuhay, ay yung buhay ng nakay Kristo, hindi ka takot. Ngayon, tanggapin na natin yun. Ngayon, pag after nun, pag hindi ka natakot, ano yung bubuhay mo ngayon? Yung tatong buhay na nakay Kristo. Yung buhay na nanampalataya, yung buhay na nagtitiwala at makakalugod sa Diyos. So, magandang buhay yun. Ano yung alakit? Exciting. Exciting yung ganang buhay. Amen? Amen. Let's pray. Bakit naman? Salamat. At ganyan po ay pinagkaluhuban uh, niyo po ng Panginoon ang buhay. Bawit na sa amin. At uh, maintindihan namin na importante nga ang buhay but uh, mas importante yung buhay na na sa amin na binigay niyo pa kayo ng everlasting life na yan. Maraming salamat po. At kung ligtas na tayo, naman, ang buhay naman natin na nalalabi dito sa mundo na ito, hindi sa pamagitan ng lagi kami takot sa kung ano man yan. Takot dito, takot doon. Hindi ba, takot mapahiya lang. We pray na hindi kami takot. Bagos Lord, ay, uh, yung buhay namin ay gagamit-gamit sa inyo na hindi po kami takot sa kung anong bagay, but uh, kami takot sa inyo. Ito ang kinakatakutan namin dahil kayo po ang mag-uusga at kayo rin po mag-reward na sa mga mabuting ginawa namin sa buhay na ito. Ano natin lagi sa aming buhay lang. Jesus, let me pray. Amen. Amen. Amen.